皆さんこんにちは今日はアルプスの麓という絶好のロケーションにある湖を訪れたいと思います是非最後までご覧ください今日は自由に動き回りたいのでレンタカーを借りましたまずはイタリア版サービスエリアアウトグリルに立ち寄ります結構食材も本格的なものが売ってますね口にだけのパスタセットですね。おお、なんとおしゃれなワイン並べる。魚好きにはたまりませんね。有名なマッターホルンもあるイタリアスイス国境に連なるアルプス。その山裾に広がる氷河湖が今日の目的地です。まずは有名なコモコ。シーザーやローマ皇帝たちが保養に訪れていた場所らしいんですけれども、今では世界のセレブたちがこぞって別荘を持つ場所なんだそうです。続いてマッチョレコ。旅のゴールは観光拠点のストレーザです見るからに避暑地って感じですよね。モコの真珠と例えられるベラージオに到着しましたキタイタリアを代表する巨大チーズグラナパダーノで仕上げられるカルボナーラあーうまそう船で対岸のカデナビアに渡ってみましょう結構カデナピアは19世紀にサッカーやヨーロッパの王侯貴族の保養地として人気となった村です。
今日はマッチョーレコに来てみましたここはイタリアで2番目に大きな湖でそこに浮かぶ小さな島々が今日の目的地です最初に向かうのはベンラ島ストレーザからフェリーで10分ぐらいで行けます小さな島はイタリアの貴族ボルロメオ家の豪華絢爛な宮殿と見事な庭園で構成されていますは迷路みたいですけれども小さな町なので散策してみてください。ウェリーは30分おきに出てますが今日のフライトで帰らないといけないので先を急ぎましょう次は小さくて可愛らしい漁師さんたちの村ベスカトーリ島です。
を湖で採れた魚のレストランだ今イゾラ・ペスカトーレっていう島に来てるんですけどやっぱりこの辺の人はもともと漁民なんですかねすごいなんか漁具の博物館みたいなのがここにありましたけどいやーでもいいとこですね。残念ながらフライト時間が迫ってきました帰らないといけませんいかがだったでしょうか北イタリア湖の旅暑い夏の避暑地としては最高ですねそれでは最後までご視聴ありがとうございました次の旅でお会いしましょうさようなら。